Habari na karibu hii ni Andrew and Scott Z. Mezani leo tumekuandalia historia ya Sadio Mane, nyota na mchezaji wa Liverpool Football Club. Jina lake halisi ni Sadio Mane. Alizaliwa mnamo tarehe kumi mwezi wa nne mwaka 1992 huko Sezou, Senegal. Sadio Mane alionyesha kipaji chake kwenye kituo cha kukuzia vipaji kinachoitwa Academy Generation Foot kilichoko huko Senegal. Sadio Mane alianza kungara tarehe 14 mwezi wa kwanza mwaka 2012 kwenye klabu yake ya kwanza iliyoitwa Metz. Kwenye dakika ya 75 ya mechi ambapo aliingia kama sabu ya Kevin Diaz. Alipambana kadiri ya uwezo wake lakini hatimaye Metz waliibuka 0-1 dhidi ya Bostia ambayo ilikuwa ni klabu ya ligi daraja la pili. Goli walilofungwa walikuwa nyumbani lakini halikumkatisha tamaa kabisa Sadio Mane. Haikuishia hapo, mechi iliyofuata walipata tena kichapo cha bao tano lakini Mane hakuondoka bure. Alifunga goli moja na kufanya kutoka mbili tano mechi ambayo walipoteza tena ila Mane hakuona kama amepoteza. Mnamo tarehe na moja mwezi wa nane mwaka 2012 Mane alihamia klabu ya Red Bull Salzburg ambapo aliifanya klabu yake ya zamani ya Metz kuweka rekodi yao ya kuuza mchezaji kwa dau kubwa zaidi ambapo klabu hiyo ya Metz walipokea euro milioni nne ambayo ilikuwa ni safari yao kubwa ya mafanikio lakini kubwa zaidi kwa Sadio Mane lakini miezi miwili baadaye yani tarehe moja mwezi wa kumi, alifunga hat-trick yake ya kwanza kwenye historia ya maisha yake ambapo iliwafanya Red Bull Salzburg kuibuka na ushindi wa goli tatu kwa moja ushindi mkubwa wa ugenini tarehe 27 tena mwezi wa kumi mwaka 2013 alifunga hat-trick yake ya kwanza tena kwenye ligi ya Australian Bundesliga ambayo ilikuwa ni hat-trick ya pili kwenye historia ya maisha yake Red Bull Salzburg waliibuka tena na ushindi wa ugenini wa bao tatu kwa sifuri Hatuishi hapo tarehe saba mwezi Mei mwaka 2014 alingara zaidi na hat-trick yake ingine ambapo Red Bull Salzburg waliibuka na ushindi wa bao saba kwa sifuri kwenye nusu finali. Mwishoni mwa mwezi wa nane mwaka 2014 Mane alilazimisha uhamisho kutoka kwenye klabu yake hiyo kwa kukataa kwenda mazoezini na kwenda kwenye mechi muhimu ambayo ilikuwa Salzburg walikuwa na qualify ligi ya mabingwa. Harakati zake hizo hazikugonga mwamba kwani tarehe moja mwezi wa kumi mwaka 2014 Sadio Mane alinunuliwa na klabu ya Southampton kwa dau la euro milioni nane. na siku 23 baadaye yani tarehe tatu mwezi huo huo wa kumi, Sadio Mane aliifanya klabu yake ya Southampton kushinda kombe dhidi ya Arsenal kwa ushindi wa bao mbili kwa moja goli lililokuwa la penati. Na siku nne baadaye yani tarehe 27 aliifungia tena timu yake ya Southampton bao lingine. Mwezi Desemba na Januari aliifungia timu yake mabao matatu katika mechi kubwa ambayo ilikuwa ni dhidi ya Crystal Palace, Chelsea na Arsenal. Pia Sadio Mane alikuja kufunga hat-trick nyingine ndani ya dakika mbili na sekunde ya mbili. Hat-trick iliyokuja kusababisha ushindi wa bao sita kwa moja dhidi ya Aston Villa. Desemba mbili mwaka 2015 alitumia sekunde 39 tu kutengeneza goli dhidi ya timu yake ya sasa ya Liverpool. Goli lililofanya kocha wa Liverpool kuanza kumtazama kwa karibu. Na ukaribu huo uliongezeka zaidi alipokuja kuwafunga Liverpool tena goli la pili na goli la tatu mechi iliyowafanya Liverpool kupoteza dhidi ya Southampton. Hatimaye baada ya kufunga hat-trick dhidi ya Man City siku ya tarehe moja mwezi wa tano, Liverpool walimfanyia utajiri. Na tarehe 28 mwezi wa sita mwaka 2016, Sadio Mane aliingia rasmi Liverpool. Na kuanzia hapo hakutembea tena peke yake. Usajili huo wa euro takribani milioni 34 ulimfanya Sadio Mane kuvunja rekodi na kuweka historia ya kuwa mchezaji gari zaidi barani Afrika. Pamoja na hayo, ikumbukwe mwaka 1999 baba yake alifariki huko kijijini kwao kutokana na ukosefu wa hospitali. Na mwaka 2018 alitoa mshahara wake 
kwa ajili ya kutengenezwa hospitali huko kijini kwao. Na mwaka huu mwaka 2020 Sadio Mane ametoa euro 1041 kwa ajili ya kupambana na vita zidi ya corona. Huyo ndio Sadio Mane na hii ni Andrew and Scott Tizen. Nikukumbushe kama bado uje subscribe usisahau kusubscribe hapo chini. Na kama umependa video hii bonyeza alama ya like kisha share kwa marafiki zako. Bye bye.